Are you ready to learn some English? Yes, I am ready. All right, let's get started. This video from Eastland English is our English proficiency exam tutorial, Grammar and Usage, Part 4. Instructions. Complete the sentence with the best choice. Number one. Do you like to blank songs in English or do you prefer Korean music? A. Listen. B. Listen to. C. Listening to. D. Listening. ก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำข้อสอบผู้เรียนคิดว่าเราควรจะมีเวลาคิดก่อนตอบมากกว่าเดิมไหมคะโดยแอบถามอาจารย์โรเบิร์ตก่อนนะคะถ้าเราขอเวลาเพิ่มนิดนึงอาจารย์เขาจะโอเคไหม Excuse me อาจารย์โรเบิร์ต Yes Would it be alright to give them some time to answer before we teach each question Sure that sounds like a great idea อาจารย์เขาโอเคแล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะในโจทย์ข้อที่1อันดับแรกเลยต้องหา tense ในประโยคก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้รูปแบบของ verb ที่ไปด้วยกันสังเกตที่ไหนเอ่ยที่ดูเป็น verb ช่วยดังนั้น verb ที่ตามมาควรจะเป็น verb ช่องที่1น,นะคะตัวเลือกข้อ c และข้อ d เราตัดทิ้งเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยมีฟอร์ม ing ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเหลือ choice ข้อ a กับข้อ b เลือกข้อไหนคะ b listen to นะคะเพราะว่าข้อนี้ listen ต้องตามด้วย to ใครตอบข้ออื่นลองดูข้อถัดไปเผื่อเป็นกำลังใจในการทำข้อสอบนะคะ Number one Do you like to listen to songs in English or do you prefer Korean music? Question number two Blank banks near here I don't know this area very well. A. Is there any? B. Are there a? C. Is there some? D. Are there any? โจทย์ในข้อที่2เป็นลักษณะของคําถามซึ่งตัวเลือกที่ให้มาทั้งหมดนั้นขึ้นต้นด้วย verb หมดเลยเอาละ C ทีนี้ทํำยังไงเราก็ต้องมาดูที่ประธานของประโยคเป็นทางออกที่ดีที่สุดประธานก็คือ subject นั่นเองทบทวนกันนิดนึงเนาะนะคะประธานก็คือคำนามที่อาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้หาเจอหรือยังเอ่ยได้ประธานแล้วใช่ไหมคะคือคำว่า banks หมายถึงธนาคารเป็นสถานที่มี s ด้วยนะคะสแสดงว่ามีหลายๆธนาคารตัดตัวเลือกข้อไหนออกก่อนดีนะอ่าตัดข้อ a และข้อ c ออก verb r ใช้กับประธานที่มีมากกว่าหนึ่ง banks มีมากกว่า1ตอบข้อ b ไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะเห็น article อะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ d are there any therefore two should be are there any banks near here I don't know this area very well question number three If you cannot pass your exit exam, you blank English more seriously. A. Have been studying. B. Haven't been study. C. Should study. D. Should be study. ข้อนี้ต้องอาศัยการแปลนิดนึงนะผู้เรียนต้องแบ่งประโยคออกเป็นสองส่วนส่วนแรกบ่งบอกว่าคุณกำลังประสบปัญหาในการสอบข้อสอบลักษณะ exit exam นะคะในส่วนที่2ดังนั้นคุณอะไรดีนะภาษาอังกฤษให้จริงจังมากกว่านี้จากการแปลจะเห็นได้ว่าโจทย์เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเราจึงใช้ verb ช่องที่1เราจึงตัดข้อ a และข้อ b ออกนะคะตามทันไม่เอ่ยดังนั้นก็จะเหลือแค่ข้อ c กับข้อ d สังเกตเห็นชุดไหมนะะชุดเป็น modal verb verb ที่ตามมาทบทวนกันนิดนึงจะต้องเป็น verb ช่องที่1เราตอบข้อดีไม่ได้เพราะว่า b เป็น verb study ก็เป็น verb เหมือนกันคำที่ตามหลัง verb b ได้จะต้องเป็น adjective 
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ should บวก verb ช่องที่1คําคำตอบก็คือข้อ C should study therefore number 3 should be if you cannot pass your exit exam you should study English more seriously got it great ข้อที่4นะคะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเจ้าของภาษาอธิบายบ้าง Number four, wherever you go to nowadays, blank, the internet at many Wi-Fi hotspots. A, you can connect to. B, you can be connected. C, you are connecting. D, you are connect to. Okay. So this one, wherever you go to nowadays, is a verb one fact. So we're looking for some kind of verb one. All of these equal some kind of verb one. So we can't use the nowadays to help us with the answer. Instead, we can look at the blank spot here as a meaning. What can you do? You can connect. To, you can be connected. Both of these mean the same thing, but this one does not have the preposition to for the internet. You are connecting cannot be correct because there's no to. You are connect cannot be because any time you have the verb be as a helping verb, you need verb ing or Verb ed. So we're back to these two. Both of them would be correct if this had the preposition to, because you must connect to the internet. Therefore, a is the only answer we can use. You can connect to. So, four should be wherever you go to nowadays. You can connect to the internet. At many Wi-Fi hotspots. All right. Was it difficult listening to me explain that in English? All right. Let's get Edda and UAD back for number five. She can help you with this one. Number five. He blank to his parents for over three hours yesterday. A, was spoken. B, is speaking. C has spoken. D spoke. ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเราจะจบกันแบบสวยๆเพื่อเพิ่มกำลังใจให้ผู้เรียนโจทย์ต้องการทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่อง tense เราก็ต้องหาคำระบุเวลาเจอไหมคะลองหาดูดีๆได้คำเหมือนกันหรือเปล่าคือคำว่า yesterday yesterday หมายถึงว่าเมื่อก่อนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คือการที่เหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปเราจะใช้ verb ช่องที่2ซึ่งรูปแบบของมันส่วนใหญ่ก็จะมี2รูปแบบก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ed หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปไปเลยดังนั้นนิสิตต้องดูซิคำว่า speak ใน verb ช่องที่2สะกดยังไงคำตอบก็คือ d spoke therefore five should be he spoke to his parents for over three hours yesterday Thanks for watching. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ได้ความรู้กันเต็มกระเป๋าอย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะ Please like and subscribe for future videos. Our channel is Eastland English on YouTube.